हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू वेलकम इन द बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर एफ सी फाइव जीरो टू छाँ त्र लेक्चर आप बिजनेस कम्युनिकेशन की शुरुआत एक इंट्रोडक्शन थी करी थी प्रीवियस लैक्चर में बैंकिंग इंट्रोडक्शन बैंकिंग व्यवहारों एनु स्ट्रक्चर आप जेलू तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग अंदर जुएली थी बैंकिंग की शुरुआत सत्तर सौ ने छियासी में बैंक ऑफ कलकत्ता थी ना नाम थी इंग्लिश कम्युनिटीए जे स्थापी त्यार अत्यारुधी दरेक हिस्ट्री आप अंदर जुएली थी जे लोग हजी सुधी विजिट न करी हो तो आप वेब जे चैनल है यूट्यूब गुरुकूल ये चैनल में जी और एफ सी फाइव जीरो टू सब्जेक्ट जे विडियोज है एक वक्त विजिट कर ले ओके टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ बैंक्स प्रीवियस लैक्चर अंदर बैंक विषे महित लीधी थी पे अपने सिलबस में आगे बढ़ीए तो आज आप बैंक टाइप्स विषय जो है ओके सो लेट अस स्टार्ट सौ थी पहला तो प्रीवियस लैक्चर जो कंटेट तू डायग्राम ज्यादा अटकया था य कंटेट फरी एक वक्त अँ रिपीट करूँ छू अने डायग्राम तक फरी एक वक्त देखाड़ू छू आज इमेज है ये बैंक टाइपनी इंडियन बैंक टाइपनी है आखू स्ट्रक्चर जो है इंडियन बैंक टाइपनू है सौ थी पहला आरबीआई आए बदाने ख्याल है द फाधर ऑफ द बैंक आरबीआई अंडर में शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक शेड्यूल बैंक अंदर कॉमर्शियल बैंक और कोपरेटिव बैंक्स नंबर ऑफ डिफरंट कैटेगरीज आर देर इन द कमर्शियल बैंक एज वेल एज कोपरेटिव बैंक्स आप बदी कैटेगरीज विषे आज जो है इन शोर्ट शेड्यूल बैंक्स विषय की महिति आप आज लेवा ओके तो आ डायग्राम है आ डायग्राम आधार आप आगना पॉइंट्स जोशू ओके सौ पहला तो टाइप्स ऑफ बैंक तो बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन्स विच परफॉर्म डिपोजिट एंड लैंडिंग फंक्शन्स ओके बैंक आ सौ अगत्य काम है डिपोजिट और लैंडिंग करव तब जुलूज के डिपोजिटर अने डिपोजिटर जो है आप बैंक अंदर पोता डिपोजिट करें प्रोटेक्शन करने काम बैंक है सो देर आर नंबर ऑफ टाइप्स अने बदा जे कहीं बैंक टाइप है एक पची एक आप जो जाइए सौ पेलो आए सेंट्रल बैंक सैकेंड आए थे कोपरेटिव बैंक्स थर्ड आए थे कॉमर्शियल बैंक्स पची आए रिजनल रूरल्स बैंक पची आए थे लॉकल एरिया बैंक्स नेक्स्ट स्पेशलाइज बैंक्स नेक्स्ट स्मोल फाइनांस बैंक्स और लास्ट में पेमेंट बैंक्स आप इंडिया अंदर आ टोटल आठ प्रकार बैंकिंग टाइप्स है दरेके दरेक टाइप्स विषे आप आज थोड़क डिटेल में जवा थोड़क व्यवस्थित समझा एक्जाम अंदर प्रश्न पूछाए टाइप्स ऑफ बैंक तो तेरे आठे आठ टाइप विषे लखवा रहे सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट सेंट्रल बैंक थी चालू करिए सेंट्रल बैंक एट बीजू कहीं नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एट दरेक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक हो इंडिया अंदर एक सेंट्रल बैंक है जेने आप आरबीआई नाम दीदू है आप प्रीवियस स्लाइड अंदर जुएलू तू प्रीवियस विडियो अंदर कि आरबीआई स्थापना थे ओगनीस सौ पत्रीस में लेटर ऑन एने आरबीआई एक्ट सॉरी बैंकिंग एक्ट हेठे आरबीआई रूल्स एंड रेग्युलेशन प्रोवाइड कर तो आ सेंट्रल बैंक जो इंडिया की है यू नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनु मेन फंक्शन जो सैकेंड पॉइंट है द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू एक्ट एज द गवर्मेंट गवर्मेंट्स बैंक एंड गाइड एंड रेग्युलेट द अदर बैंक इंस्टिट्यूट इन द कंट्री एट बैंक ने बीजी बैंक ने गाइड करूँ एना रूल्स नक्की करने काम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीचेना जे एना फंक्शन्स है यार फंक्शन जो है आरबीआई एट्ले आ सेंट्रल बैंक है सौ थी पहलू प्रोवाइडिंग गाइडन्स टू अदर बैंक्स बीजे बैंक ने गाइडन्स आपसे सैकेंड इश्यूइंग करंसी करंसी मेन एनु काम है करंसी इश्यू करने थर्ड इम्प्लिमेंटिंग द मोनेटरी पॉलिसीस दरेक प्रकार की लोन और लगती अलग अलग डिपोजिट मनी करने बदा पॉलिसी नक्की करने लास्ट में सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सीस्टम 
आखा फाइनांशियल सीस्टम बैंकिंग फाइनांशियल सीस्टम शू कर सुपरविजन कर सो so, आ चार प्रकार मेन एना फंक्शन है तो इन शोर्ट एम कही सको कि आ आखा बैंकिंग सीस्टम जो मेन कंसेप्ट मेन लीडर है यही बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खास तब एना फंक्शन्स जे आ चार फंक्शन है याद रखना है एक्जाम में चार फंक्शन शोर्ट में पूछी सकाश ओके तो आ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विषय की महिति थी नेक्स्ट आए थे कोपरेटिव बैंक कोपरेटिव बैंक एट तो के हम जे रूल्स प्रमाण आरबीआई रूल्स प्रमाण जे एनी अंडर में तैयार थती बैंक्स है आ बदी बैंक्स में स्टेट गवर्मेंट बैंक्स आए एग्रीकल्चरल सैक्टर में एक्टिविटी प्रोवाइड करती बैंक्स आए आ बदी बैंक ने शूँ कहमें कोपरेटिव बैंक्स कहमें तो जो एम वाँचेलू है दीज बैंक्स आर ऑर्गेनाइज अंडर द स्टेट गवर्मेंट्स एक्ट दे गीव शोर्ट टर्म लॉन्स टू एग्रीकल्चर सैक्टर एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज एट आ बैंक मुख्य काम है एग्रीकल्चर लोन तो आप आ सीवाय बीजा बदा अलग अलग जो बिजनेस है अलग व्यक्तिओ है य बदाने पर लोन प्रोवाइड करने काम है द मेन गोल ऑफ कोपरेटिव बैंक इज टू प्रमोट सोशियल वेलफेर बाय प्रोवाइडिंग कॉन्सिस्नल लोन्स इट मीन्स सीम्पल बैंक अंदर कोई सामान्य व्यक्ति जाए तो लोन प्रोवाइड करने काम आ कोपरेटिव बैंक कर स हम एना त्र स्टेट स्टेट अलग अलग लेवल है त्रम प्रकार की अलग अलग स्टेट है एने फॉलो करवा पड़े तो एम सौ पहलूँ से स्टेट लेवल कोपरेटिव बैंक एट्ले कि स्टेट कोपरेटिव बैंक्स के जे आरबीआई द्वारा अने नाबार्ड नाबार्ड एट तो यू फूल फॉर्म नीचे लखेलू है कि खास कर नाबार्ड जे एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट में आग पड़ती एक बैंक है एने स्टेट कोपरेटिव बैंक तरीके अपने रेग्युलेट करवा तो आज पेलू स्टेट है एने पेली पेला कैटेगरी ने स्टेट कोपरेटिव बैंक तरीके ओखशू एम शू हो फंडेड बाय आरबीआई गवर्मेंट नाबार्ड हम आ बैंक ने फंडिंग को तो आ बैंक मुख्य काम है सोशियल वेलफेर में वारे कहवा आग पड़त काम से लोन आप बधु कर तो यू फंडिंग को बट ओबियस सोशियल वेलफेर बैंक हो तो गवर्मेंट ने फंडिंग आपती हो आरबीआई फंडिंग आपती होज वेल एज नाबार्ड नाबार्ड एट तो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट आ नाबार्ड पर फंडिंग आपे ओके okay. ई फंडिंग कोपरेटिव बैंक ने मे पी कोपरेटिव बैंक शू को डिस्ट्रीब्यूट करे पब्लिक ने पे आ कोपरेटिव बैंक ने फंडिंग है य सी आर आर और एस एल आर रेशियो प्रमाण आप तो जो सैकेंड पॉइंट लखेलू है सी आर आर सी आर आर एट कैश रिजर्व रेशियो एट बैंक पास अमुक टका रिजर्व रेशियो कैश ना राखा आरबीआई नक्की करेल भाई आटला टका तेरे तेरे कैश रिजर्व राखवा आटला टका थी वारे तारी पास कैश रिजर्व होइए नहीं तो सी आर आर धोरण प्रमाण कोपरेटिव बैंक अंदर कैश रिजर्व रेशियो सॉरी बैंक अंदर जे रिजर्व रेशियो है एट्ले कि पैसा जे है रिजर्व राखवा एक रूलिंग कंसेप्ट हो एस एल आर एस एल आर एट स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमें आटलू बधु मोटू नाम है एट तमने सीम्पल भाषा में कही दू स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एट लिक्विडिटी रेशियो एट तो के कोई लिक्विड एसेट्स लिक्विड एसेट्स एट कोई सोनू है आ बधु तेरे पास जे गोल्ड लोन ने बधुँ जे कहीं है ये एस एल आर कहमें तो एस एल आर अमुक टका बैंक पास हो तो के टका हो पच्चीस टका आरबीआई नक्की करेला है कि पच्चीस टका पास एस एल आर नो रेशियो होवो जो आना तब कोई जात लिक्विडिटरी रेशियो तारी पास राखी सको नहीं तो आ स्टेट कोपरेटिव बैंक रूल्स है जे नाबार्ड ने गवर्मेंट ने आरबीआई फंडिंग करे सैकेंड आए थे डिस्ट्रिक लेवल स्टेट में डिस्ट्रिक लेवल आए तो सेंट्रल अथवा डिस्ट्रिक कोपरेटिव बैंक जिला बैंक कहवा घनी वक्त तब एम सांभेल हो नागरिक बैंक जिला नागरिक बैंक भावनगर जिला नागरिक बैंक एक्सवाइजेड सीटी नाम होने पास लगाड़ी दीद जिला नागरिक बैंक तो आ बदी के डिस्ट्रिक कोपरेटिव बैंक्स कहवाई एना सेम रूल्स है जी आए थे विलेज 
तो विलेज लेवल में शू प्राइमरी एग्रीकल्चर कोओपरेटिव हमेशा विलेज अंदर एग्रीकल्चर महत्व वारे हो ग्रामीण बैंक जो शब्दों पर ग्रामीण बैंक एक फंडिंग एक आरबीआई अंडर गट अंतर्गत आए थे प्योर गवर्मेंट हो जैसे कोओपरेटिव बैंक में एवं हो तमने कोई व्यक्तिओ एक फंडी एक मंडली भेगी कर एक कोपरेशन व्यक्तिओ ने आप इट मीन्स के कोई मान लो कि एग्रीकल्चर लोन है तो कोपरेटिव बैंक ये ना पायानी लोन ई विलेज पूरती प्रोवाइड करे एना रेशियो एने टकावारी आरबीआई प्रमाण हो तो आना बैंक्स है जैसे कोपरेटिव बैंक्स तरीके सामने नेक्स्ट कॉमर्शियल बैंक कोपरेटिव बैंक करता अलग कॉमर्शियल बैंक जे तब रेग्युलर रूटीन तब जुवो ई बैंक अपनी जे डे टू डे अपना लाइफ में जे कहवा पब्लिक सैक्टर हो प्राइवेट सैक्टर हो कोईपण हो डे टू डे अपने क्या क्या बैंक संकड़ेला है यी बैंक एट कॉमर्शियल बैंक तो यू जे थीअरी है थोड़ी वाँचू छू इट इज ऑर्गेनाइज अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट नाइंटीन फिफ्टी सिक्स आप लास्ट लैक्चर अंदर एम एक बैंकिंग एक्ट विषे महित लीधी थी तो आ कॉमर्शियल बैंक ओगनीस सौ छप्पन बैंकिंग कंपनीज अंदर जे जोड़ेलू है दे ऑपरेट ऑन ए कॉमर्शियल बेजिज एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रोफिट एन मेन ऑब्जेक्टिव प्रोफिट करवा है बट ऑब्विय दे हेव यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड आर ओन बाय द गवर्मेंट स्टेट एंड और एनी प्राइवेट एंटिटीज गवर्मेंट थ्रू ये स्ट्रक्चराइज कर स्टेट गवर्मेंट थ्रू होवा तो कोई प्राइवेट बॉडीज एने स्ट्रक्चराइज करे देन टू ऑल सैक्टर्स रेन्जिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन दरेक सैक्टर अंदर एने मुक सीटी हो तालुका हो डिस्ट्रिक्ट हो स्टेट हो पीछे कोई विलेज हो बदा में आ बैंक्स अवेलेबल होकेंड पब्लिक डिपोजिट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम धीस बैंक हम लोग पैसा जमा कर सू मेन फंडिंग है आरबीआई ने गवर्मेंट्स ने बधु तो थोड़ू घणु आपता हुए व्यक्ति आप जेव पब्लिक जनरल पब्लिक है यंडिंग आपसे फंडिंग मीन्स के लोन सॉरी एना पोता सेविंग्स एकाउंट होता सैलरी एकाउंट हो तो ये बधु त्या जमा थत होने बीजू लोन तब लो छो बैंक पास थी तो यू व्याज आ बधु जमा थत तो आप शू कर फंड आप तो एना आधार ही आखी बैंक सीस्टम से वर्क करती हो कॉमर्शियल बैंक है त्राण कैटेगरी में डिवाइड थे पल पहलू है पब्लिक सैक्टर बैंक एम शू है ए बैंक वेर द मेजोरिटी स्टेक्स आर ओन बाय द गवर्मेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री और पब्लिक सैक्टर बैंक के भी है एन मेजोरिटी गवर्मेंट और आरबीआई अंडर में आत हो रूल्स एंड रेग्युलेशन गवर्मेंट और आरबीआई नक्की करती हुई बीजी है प्राइवेट सैक्टर बैंक हम आग जता हूँ तमने जो स्लाइड बताड़ी से बदा एक्जाम्पल से तेरे ख्याल पड़ जैसे अत्य खाली समझी लो प्राइवेट सैक्टर बैंक ए बैंक वेर द मेजोरिटी स्टेक्स आर ओन बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपल बट ऑब्विय प्राइवेट सैक्टर मीन्स के कोई गवर्मेंट है एम हस्तक्षेप कर सके नहीं हाँ एक है एना रूल्स है ये आरबीआई प्रमाण होइए पम गवर्मेंट ऑर्गेनाइजेशन होॉडी पार्ट से प्राइवेट पब्लिक कोई भेगा थी एने करता हुई है एट नाम प्राइवेट सैक्टर बैंक कहमें पर रूल्स बता आरबीआई आधार हो थर्ड आए थे फॉरेन बैंक्स फॉरेन बैंक्स एट के भी? तो द बैंक्स विथ देर हेडक्वाटर्स इन फॉरेन फॉरेन कंट्रीज एंड ब्रांचिज इन अवर कंट्री जेनू हेडक्वाटर जे बैंक हेडक्वाटर क्या होरेन में हो मान लो कि कोई अमेरिका बैंक है यूएस ई यूएस में मेन अमेरिका है एनु हेड एनु सब ब्रांचिस भावनगर सीटी में होंडिया अंदर कोईपण सीटी में हो तो ये कहवा फॉरेन बैंक्स कहम जो आ एक लिस्ट है यू एक्जाम्पल से तब जी सको जो पब्लिक सैक्टर बैंक एट आप जाती बड़ी बैंक है गवर्मेंट बैंक जैसे कहवा बड़ी बैंक एम जो एस बी आई आए इलाहाबाद बैंक आए बैंक ऑफ महाराष्ट्र आए केनेरा बैंक आए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आए आ बदी के पब्लिक सैक्टर बैंक है जय प्राइवेट सैक्टर बैंक एट कई तो जो आम घनी बड़ी बैंक है जेना नाम तब जाता है 
कोटक महिंद्रा बैंक आई डी एफ सी बैंक बंधन बैंक एच डी एफ सी बैंक एक्सिस बैंक आ बदे के प्राइवेट सैक्टर बैंक है सैकेंड से फॉरेन एक्सचेंज तो फॉरेन एक्सचेंज में जो एच एस बी सी आपीती बैंक है पची जेपी मॉर्गन आप जाती है पची यूनाइटेड ओवरसीज पची स्टाडर्ड चार्टर्ड बैंक आ बदी के भी है जेने फॉरेन में एनु हेडक्वाटर है एनी इंडिया में सब ब्रांच है तो आ एक एक्जाम्पल है फॉरेन बैंक्स ओके ओके नेक्स्ट आए थे रिजनल रूरल बैंक्स आर आर बी ए के बैंक तो के दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स देट प्रोवाइड कॉन्सियनल क्रेडिट टू एग्रीकल्च एग्रीकल्चरल एंड रूरल रूरल सैक्टर आ एक एवं कॉमर्शियल बैंक है कि जे एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट एट के गाम में कोई विलेजनी अंदर कहीं डेवलपमेंट करव होने एनी लोन जोती हो खेती काम मेटे कोई लोन जोती हो तो एना बैंक जी रीजनल रूरल बैंक कहम हम एनी स्थापना ओगनीस सौ पंचोतेर में करी थी और अंडर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट नाइंटीन सेवंटी सिक्स ओगनीस सौ छोतेर में एन एक रूरल बैंकिंग एक्ट बना तो अंडर रूरल बैंक अगर ओगनीस सौ पंचोतेर में एनी स्थापना करी थी हम आम शू हो तो आर आर बी आर जॉइंट वेन्चर बिट्वीन सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट एंड कॉमर्शियल बैंक आम त्रीन व्यक्ति वेन्चर करी थी ओगनीस सौ पंचोतेर में 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 ओगनीस सौ पं
તો એના માટે કાંઈ તમારે જરૂરિયાત હોય પૈસાની એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવું હોય કોઈ ગુડને ગુડ્સને તમારે ફોરેનમાંથી ઇમ્પોર્ટ કે એક્સપોર્ટ કરાવવું હોય તો એના માટે ફાઇનાન્શિયલ જરૂર હોય તો એને એક્ઝિમ બેંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એ સ્પેશિયલ બેંકમાંની એક છે પછી એમાં નાબાર્ડ પણ છે નાબાર્ડની હમણાં વાત કરી હતી એ પ્રમાણે કે સ્પેશિયલી જો એ નાબાર્ડનું કામ શું છે ટુ ગેટ એની કાઇન્ડ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ ફોર રૂરલ હેન્ડીક્રાફ્ટ વિલેજ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ પીપલ કેન ટર્ન ટુ નાબાર્ડ તમારા તમારામાં કોઈ કૌશલ્ય છે એટલે કે તમારામાં કોઈ એવી આગવી લાક્ષણિકતા છે એક એક્ઝામ્પલ આમાં આપ્યું છે હેન્ડીક્રાફ્ટનું તો એવી કોઈ તમારામાં લાક્ષણિકતા હોય પછી તમે કાંઈ એગ્રીકલ્ચરલ ડેવલપમેન્ટ કરવા માગતા હો તો એના માટે લોકો છે નાબાર્ડનો સંપર્ક કરે છે બરાબર સો વેરિયસ અલગ અલગ ઘણી બધી પ્રકારની લોન જોતી હોય તો એના માટે આ સ્પેશિયલાઇઝ બેંકની જરૂર પડે છે ઓકે નેક્સ્ટ આવે છે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક એટલે નાના પાયાનું ફાઇનાન્સિંગ કરતી હોય એને એના માટેની જે લોન લોન પ્રોવાઈડ કરતી હોય સપોઝ માઇક્રો કંપની હોય બહુ નાના પાયાની ઘરે બેઠા તમે કોઈ હીરાની પેઢી ચલાવતા હો તો એ માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવાય તો એને કાંઈ ફાઇનાન્સની જરૂર હોય તો એને કહેવાય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક તો જો એમાં શું છે એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ ધીસ ટાઈપ ઓફ બેંક્સ લુક આફ્ટર ધ માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સ્મોલ ફાર્મર્સ એન્ડ ધ અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર ઓફ ધ સોસાયટી બાય પ્રોવાઈડિંગ ધેમ લોન્સ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ એટલે બહુ નાના પાયાની ઇન્ડસ્ટ્રી તમારે ચલાવી છે તમે પોતે નાના ખેડૂત છો અથવા તો કોઈ પણ જગ્યાએ નાનું એવું કાંઈક કામ કરવા માગો છો તો એના માટે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક જરૂરી છે હવે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકના એક્ઝામ્પલ છે તો આ બધા જે તમને દેખાય છે એ બધા આપણા માટે કદાચ જાણ્યા હશે કોઈને ખ્યાલ પણ હોય ખ્યાલ નથી પણ આ બધી સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક કહેવામાં આવે છે એ યુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક એક્વિટ્સ એક્વિટાસ જાણા નોર્થ ઇસ્ટ કેપિટલ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક ફિનકેર સૂર્યોદય અને ઉજ્જીવેન આ બધા કેવા છે સ્મોલ ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરતી બેંક છે તો માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે સ્મોલ ફાર્મર માટે કોઈ લોન પ્રોવાઈડ કરવી હોય અથવા તો કાંઈ પૈસા જોતા હોય ફાઇનાન્શિયલી હેલ્પ જોતી હોય તો એના માટે આ બધી બેંક કામ કરશે લાસ્ટમાં છે પેમેન્ટ બેંક્સ હવે પેમેન્ટ બેંક વિશે આપણે એક સામાન્ય એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે તમે કોઈ જગ્યાએ તમારે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરતી વખતે તમારે માની લો કે આપણે અત્યારે બહુ ખૂબ જ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હોઈએ છીએ તો ઘણી વખત એવું થતું હોય કે ઓનલાઈન આ નીચે જે તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે આવી બધી કંપની છે કે જે તમને ઓનલાઈન ક્રેડિટ આપતી હોય છે તો ઓનલાઈન બેન્કિંગ કહો નેટ બેન્કિંગ કહો મોબાઈલ બેન્કિંગ કહો આ બધી જે છે એ તમને ઘણી વખત આ અમુક કંપની છે એ તમને ક્રેડિટ આપતી હોય છે આ ક્રેડિટ આપ આપવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ છે એ તમે કરી શકો અથવા તો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન છે તાત્કાલિક કંઈ જરૂર હોય અમુક પૈસાની તો તમે તાત્કાલિક કંઈક વપરાશમાં લઈ શકો તો એવી જે છે એ પેમેન્ટ બેંક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પણ એની જે વેલિડિટી છે ડિપોઝિટ કરવાની એટલે કે એની જે લિમિટેશન છે એ માત્ર એક લાખ રૂપિયાની જ છે એ એક લાખ સુધીની હેલ્પ કરી શકે આનાથી વધારે એ હેલ્પ કરી શકે નહીં તો એમાં શું લખેલું છે એ ન્યુલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ફોર્મ ઓફ બેન્કિંગ ધ પેમેન્ટ બેંક હેવ કેપ કન્સેપ્ચ્યુલાઇઝ બાય ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પીપલ વિથ એન એકાઉન્ટ ઇન ધ પેમ પેમેન્ટ્સ બેંક કેન ઓનલી ડિપોઝિટ એન એમાઉન્ટ ઓફ અપ ટુ વન લેખ રૂપીઝ એક લાખ સુધીની તેનામાં કેપેસિટી હોય છે લોકો એક લાખ સુધી તેને ડિપોઝિટ કરી શકે અથવા તો લોન લઈ શકે આના આધારે ક્રેડિટ કરી શકે છે કોઈ પણ જગ્યાએ ઓનલાઈન બેન્કિંગ કરવું હોય મોબાઈલ બેન્કિંગ કરવું હોય કોઈ એટીએમ કોઈ પૈસાની લેવડ દેવડ કરવી હોય તો એના માટે આ પેમેન્ટ બેંક્સ છે એ ખૂબ જ કામની છે તો એના એક્ઝામ્પલ છે એરટેલ પેમેન્ટ બેંક્સ ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક ફિનો પેમેન્ટ બેંક્સ જીઓ પેમેન્ટ બેંક્સ પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક્સ એન એસ ડી એલ પેમેન્ટ બેંક્સ તો આ બધા જે એક્ઝામ્પલ છે એમાંથી ઘણા બધા મોટા ભાગના એક્ઝામ્પલ છે આપણને જાણીતા છે આ બધી પોતે પેમેન્ટ કરતી ઓનલાઈન બેંક છે તમારે ક્યાંય જવું પડતું નથી તમારે લોન લેવી હોય કંઈક ડિપોઝિટ કરવું હોય કાંઈ હેલ્પ જોતી હોય તો આ બધી બેંકની મદદથી તમે હેલ્પ લઈ શકો છો ઓકે 
So here we ended our session. This is the last uh, type of the bank. I hope you all are understand. Uh, next lecture ni under types of accounting on a bank ni under agar kya kya points se in a samaj vanu se banking na uh, accounting na types kitla se ane na visa apne agar mahiti lesu. Okay. Thank you very much. Have a nice day.